Tukio hilo ambalo limeanzia Juni 18 kulikuwa na sherehe watoto hao waliitwa kwa ajili ya kucheza show baada ya hapo akaondoka kwenda makurugusi huko ndo sakata lilipoanza Wasichana hao ambao wamedai kuwa wana wapenzi na mmoja wao alikuwa na mpenzi wake ambaye alishamaliza kidato cha nne hapa Nkome na kwenda Tabora kwa hiyo akawa anatafuta namba ili wampigie waende Mwanza kisha Tabora baada ya hangaika hapa na pale kutafuta namba kafanikiwa kufika nyumbani kwa Sofia ambaye mwanaye ni mwanafunzi wa sekondari anamiliki simu kwa baadaye wakaniomba nini karatasi na karamu waandike namba naona hao wasichana hao za za hawara yao naona nikawapatia karatasi na karamu tulipofika alisema ingieni ndani mama akiwaona atagomba tuliingia tukafika huyo mvulana yeye aliingia chumbani pamoja na yule mvulana mdogo si tukabaki na yule mvulana mkubwa Wasichana hao baada ya kupewa namba wakabaki nyumbani kwa mtoto wa Sofia. Walikuwa wamekaa hao wana wako chumbani. Sijua hivyo sikia tunabisha hodi ndio wasichana walikimbia sebuleni afu wavulana wakabaki mo chumbani. Wazazi waliwatafuta watoto wao bila mafanikio na kutoa taarifa shuleni na ofisi ya mtendaji ambapo uchunguzi ulifanyika na kubainika vijana hao walipo. Kiwa kwenye nyumba na mle ndani ya nyumba kulikuwa na wasichana watatu na wavulana watatu. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefika kulikuwa na dalili za kujionyesha wengine kuwa wanajiandaa kuvaa. Kwa hiyo ikaashiria kulikuwa na tendo la ngono lilokuwa linatendeka. Baadhi ya watoto wamekuwa kiishi wenyewe hivyo hata kuwajibishana imekuwa changamoto. Mimi ndo mkubwa baba yupo. Baba ameenda butwa anasanya shughuli huko. Eh. Hapana. Hapana. Hapa shughuli hata mimi sifahamu sijui ameenda kufanya. Lakini kiswahili. Hapana. Ameenda hapo butu hapo. Ana muda gani kama muondoka? Ana siku tatu sasa hivi. Mama. Mama alishaachana na baba. Sofia upande wake anadai hakuona usichana hao kwake. Kwani yeye na kijana wake wanaishi eneo moja lakini nyumba ni tofauti. Baada ya hapo wakatolewa nje basi mimi nikauliza sasa hapa mwinga wangu yupi? Kasema hapo bibinti ilikasema hapa hakuna mwinga wako. Baadaye wakaulizwa mabinti we wa kwako yuko wapi? Kila mtu akasonta wa kwake. Wa kwangu akawa hana hawara pale. Inadaiwa wanafunzi hao walikuwa wanakaa hapo wanapika na kupakua. Na dhamira yake au nia yake ya kuweza kuwashikilia watoto wao saba nafikiri sasa tutampeleke kwenye vyombo vya dola ataweza kwenda kusema yeye dhani lake hakuweza kukaa na hawa ni nini lakini kitu kingine vile vile ninamshikilia vile vile mwenyekiti wa kitongoji cha Makurugus kitongoji cha Makurugus huyu anaitwa Simon namshikilia na yeye kumpeleka kituo cha polisi ili vyombo vya dola viende vika 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 vika, vika toe sasa hatima yake na kwa nini kwa sababu ni kiongozi ambaye tunategemea kwamba atatoa support kwa serikali lakini yeye tena amekuwa anahusika kuweza kuaficha au kuficha ukweli Sala hili sasa limetakiwa kuwa mfano kwa wazazi wengine wajue changamoto wanazopitia watoto wao pindi wanapokuepa majukumu. Kwa tukio hili mimi sikulifahamu. Watoto tayari wamekamatwa wao katika ofisi zetu za kata hapa ofisi ya mtendaji wa kata na kimsingi sheria tu inatakiwa ifate kondo wake afikishe kwa vyombo vya dola ili afundishe kwa watu wengine. Haya ndiyo madhara ambayo yameweza kujitokeza hasa ukiangalia maeneo ya Nkome baadhi ya wazanzi wamekuwa kijikita zaidi katika shughuli zao kuliko kuangalia aswala familia na watoto kuachiwa majukumu ya kulea. Kutoka hapa mkoani Geita, Salma Mrisho, Star TV. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa